বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর একশো চৌত্রিশতম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার কুমারখালী ছেউড়িয়ার আখড়া বাড়িতে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মেলা সন্ধ্যায় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মিজু ফরিদা আক্তার এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন প্রতিবারের মতো এবারও আধ্যাত্মিক গুরু ফকির লালন শাহকে স্মরণ এবং তার দর্শন পাওয়া সহ জ্ঞান সঞ্চয় আত্মার শুদ্ধি ও মুক্তির লক্ষ্যে দেশ বিদেশের হাজারো লালন অনুসারী ভক্ত অনুরাগী আর দর্শনার্থী আখড়া বাড়িতে এসে জড়ো হয়েছেন সাধু বাউলদের গানে গানে প্রকম্পিত হচ্ছে আখড়া বাড়ি খণ্ড খণ্ড আস্থানায় চলছে লালন ভক্ত অনুরাগীদের ভাব বিনিময় পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রম শুরু করেছে জুলাই অগস্ট বিপ্লবের সময় সংঘটিত গণহত্যার বিচার কাজ শুরু হয়েছে এই ট্রাইব্যুনালে গেল মঙ্গলবার বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গঠন করে সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংগঠিত গুম হত্যা এবং সবশেষ জুলাই অগস্টে ছাত্র জনতার আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের বিচার করবে এই ট্রাইব্যুনাল সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সহ তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এমপিদের নামে অর্ধ শতকেরও বেশি অভিযোগ জমা হয়েছে ট্রাইব্যুনালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আছেন আমাদের স্পেশাল ক্যারেসপন্ডেন্ট হাসান জাভেদ যাচ্ছি তার কাছে জাভেদ আদালতের কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে আছে আপনার কাছে কি তথ্য আছে বিষয়ে জসিন্তা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যেটা পুনর্গঠিত হয়েছে সেই পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের যে চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার ওনার নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল আজকে সকাল সাড়ে এগারোটায় তাদের এজলাসে বসেন এবং প্রথম কর্মদিবস এটা বলা যেতে পারে গত মঙ্গলবার তারা এখানে যোগদান করেন আজকে তাদের কার্যক্রম শুরু হলো মামলার কার্যক্রম শুরুতে ট্রাইব্যুনালের যে চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম তিনি দাঁড়িয়ে বিগত সরকারের শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে যে হত্যা গোম নির্যাতন অর্থ পাচার দুর্নীতি হেফাজতের ওইখানকার যে হত্যাকাণ্ড সাম্প্রতিক জুলাই আগস্টের যে হত্যাকাণ্ড এগুলির একটা সার সংক্ষেপ তিনি শুরু করেন এখনও কিন্তু তিনি সেই বক্তব্য রাখছেন তবে আজকে যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে আজকে তিনি একটি আবেদন করবেন সেই আবেদনটি হতে পারে এরকম যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারের একটি আবেদন গ্রেফতারি পরোনার জন্য একটি আবেদন করবেন এবং সেটির উপরে তারা হয়তো আজকে শুনানি হবে না হলে হয়তো সময় দিবেন সেটা আমরা জানতে পেরেছি এবং কতজন বা কি সেটা কিন্তু তারা এখন স্পষ্ট করেনি আর আজকে সকালে আমরা যেটা এসে দেখেছি যে ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা কিন্তু সকালেই এসে যেহেতু তারা প্রথম দিন বসবেন তিনজনই এসে এখানে উপস্থিত হন এবং তারা নিজেদের মধ্যে একটু আলাপ আলোচনা সেরে নেন তারপর এজলাসে বসেন তারপর এজলাসের কার্যক্রম শুরু হয় তো ট্রাইব্যুনালের কিছু তথ্য যদি জানাই জুলাই আগস্টের যে ছাত্র জনতার যে গণ অভ্যুত্থান সেই অভ্যুত্থানে যে প্রায় দেড় হাজারের মতো শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ মিলে যারা মারা গিয়েছেন এসব ঘটনায় কিন্তু ইতোমধ্যে এই ট্রাইব্যুনালে সাতটির উপর অভিযোগ জমা পড়েছে সেটা তদন্ত সংস্থা প্রসিকিউশনের কাছে ইতোমধ্যে কয়েকটি অভিযোগের কিন্তু তদন্ত শুরু করেছে তো এখন এই তদন্তের স্বার্থে হয়তো এখন মাঝে মধ্যে যেটা হবে যে গ্রেফতারি পরোনার আবেদন ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাবেন প্রসিকিউশন এবং সেই প্রেক্ষিতে হয়তো গ্রেফতারও শুরু হবে এবং গ্রেফতারি পরোনা জারির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আসামিদেরকে যদি অভিযুক্ত আসামিদেরকে যদি গ্রেফতার করা না হয় তাহলে তদন্তে বাধাগ্রস্ত হয় সেটা আমরা অতীতেও ট্রাইব্যুনালের বিচার কাজে আমরা দেখেছি এবং তাই হয় এবং এক্ষেত্রেও হয়তো তার ব্যত্যয় হবে না এবং তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন তবে এই বিচার যেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং সবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত সকালে মোহাম্মদপুর আদাবরের একটি হত্যা মামলায় তাকে আদালতে তোলা হয় পরে শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠায় সিএমএম আদালত বুধবার বিকেলে মহাখালী ডিওএইচএস এর একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় তারপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নেওয়া হয় সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে পাঁচ অগস্ট সরকার পতনের পর আত্মগোপনে চলে যান তিনি তার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে একাধিক মামলা হয়েছে জামায়াত ইসলামী ন্যায় এবং বৈষম্যহীন দেশ করার স্বপ্ন দেখে উল্লেখ করে এর জন্য 
দেশবাসী সহযোগী চেয়েছেন দলটির আমির ডক্টর শফিকুর রহমান ঢাকা থেকে ঝিনাইদহ যাওয়ার পথে মাগুরা ভাইনা মোড় মাইক্রোবাস স্ট্যান্ডে এক পথসভায় তিনি এই কথা বলেন তিনি আরো বলেন গত 15 বছর দেশের মানুষ নানা বৈষম্যের শিকার হয়েছে বিচারের নামে প্রহসন করে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের হত্যা করা হয়েছে পথসভায় মাগুরা জেলা জামায়াত ইসলামের আমির এমবি বাকেরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক সাইদ আহমেদ অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া কোথাও চাঁদাবাজির খবর পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনের সামনে ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন নূর হোসেনের রিপোর্টে বিস্তারিত দীর্ঘদিন ধরে বাজারের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে নাভিশ্বাস উঠেছে ভোক্তাদের মাছ মাংস মুরগি ও সবজির বাজারের আগুনে পড়তে হচ্ছে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সবাইকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণে নানাবিধ উদ্যোগ নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার এরই অংশ হিসেবে ফসল ডট কমের উদ্যোগে রাজধানীতে ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এতে বিভিন্ন ধরনের সবজি মুরগি ও গরুর মাংস বাজারের দাম থেকে বিশ ত্রিশ শতাংশ কমে বিক্রি হচ্ছে একটা শুরু করেছেন সেই জন্য জিনিসটা আমি পজিটিভ ভাবেই নিচ্ছি আর আশা করতেছি এর ফলে কিছুটা হলেও বাজার মূল্য স্বর্ণীয় পর্যায়ে আসবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে অন্তর্বর্তী সরকার পরিবর্তন তো হয়েছে আপনারা দেখেছেন কিন্তু যে খারাপ মানুষগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছিল যারা এই ইভিল প্র্যাকটিসগুলো করত তারা তো আর চলে যায়নি তারা রয়ে গেছে এবং সিন্ডিকেট শুধু আজকে না সিন্ডিকেট বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে একটা সমস্যা এবং আমাদের আমি জানি না পৃথিবীর কোন দেশে এত বেশি মধ্যসত্ত্ব ভোগে আছে কিনা এবং তারা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে তো আপনারা দেখেছেন যে গতকালও আমাদের ভক্ত অধিকারের বিজি তিনি রাত তিনটা বাজে অভিযান চালিয়েছে এর আগে মধ্যরাতে ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কাপ্তান বাজারের আড়তে সরাসরি ডিম বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন এখন থেকে সরকার নির্ধারিত দামেই ডিম বিক্রি হবে মধ্যসত্ত্ব যদি আমরা কমাতে পারি তাহলে এই যৌক্তিক মূল্যে যেটা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর নির্ধারণ করে দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললেন এবং গতকালকে আপনারা বিভিন্ন মিডিয়া দিয়েছেন রেটটা আমরা প্রেস বিক্রি দিয়েছি এবং সর্বশেষ ওনাদের থেকে এগারো টাকা এক পয়সা তাই না এগারো টাকা এক পয়সায় যাবে এ সময় ডিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার নির্ধারিত দামে ডিম বিক্রি করার আশ্বাস দেন নূর হোসেন এন টিভি নিউজ ঢাকা সবজি সহ নিত্যপণের খবর জানতে এখন যাচ্ছি চট্টগ্রামে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী আরিজ আহমেদ আরিজ বাজারে পণ্যের দাম নিয়ে ক্রেতারা কি বলছেন জসিন্তা ক্রেতারা যেটা বলছেন আসলে সব কিছুর এই দাম বেশি কারণ এখানে কচু যেটি একদম সহজ লভ্য পণ্য সেটির দামও এখন একশো চল্লিশ থেকে আশি টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে আর যেটি মিষ্টি কদু সেটি ও পাওয়া যাচ্ছে ষাট টাকা করে যদিও এটি একসময় বিশ টাকা পর্যন্ত ছিল এবং এই সব সস্তা জিনিসগুলো এখন একশোর কাছাকাছি বা তার থেকে বেশি চলে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ আসলে বাজার নিয়ে বেশ অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন আর আমরা যদি বলি যে ডিমের ডিমের যথেষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি পাইকারি বাজারে আজকে বিক্রি হচ্ছে বারো টাকা করে এবং ব্যবসায়ীরা যেটা বলছেন যে আশি পয়সা করে দাম কমানো হয়েছে পঁচিশ দিনের আজকের মূল্য বারোশো বারো টাকা করে পড়েছে এবং এটি কিন্তু খুচরা বাজারে কিন্তু এই দামে বিক্রি হচ্ছে না কারণ আমরা আজকে কাজিদেরি বাজার রেয়াজুদ্দিন বাজার সহ বেশ কয়েকটি বাজারে যেটা খবর নিয়েছি আজকে একশো সত্তর টাকা পর্যন্ত প্রতি ডজন দিনের বেচা কেনা করছে এছাড়া সবজি এবং মাছের দামও বেশ চলা এখানে যে লোকটা হয় যেটা সহজ লক্ষ্য সেটিও আজকে বিক্রি হচ্ছে দুশো চল্লিশ টাকা মূল্য এছাড়া যে 
তেতাল্লিশতম বিসিএস এর নিয়োগ বাতিল করে নতুন করে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানিয়েছে বিএনপি একই সাথে চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আর ছেচল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিলের দাবিও করেছে দলটি এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন সবশেষ এই চার বিসিএস এর মাধ্যমে আওয়ামী অনুগত ও ছাত্রলীগের ক্যাডারদের পদায়নের টার্গেট করা হয়েছিল ইমরুল আহসানের রিপোর্ট সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির তরফ থেকে বলা হয় প্রশাসনে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের ফেসিবাদী আমলে প্রশাসন পরিণত হয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের আস্তানায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন পিএসসির পুরোপুরি সংস্কারের আগে সরকারি সব চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ রাখা উচিত বলে মনে করে বিএনপি একই সাথে সবশেষ তিন বিসিএস বাতিল এবং তেতাল্লিশতম বিসিএস এর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানায় দলটি এখানে তেতাল্লিশতম বিসিএস এর এই যে প্রজ্ঞাপন সেটা বাতিল করে ওই একই প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য যাতে জাস্টিস এনসিওর করা হয় সেটা প্রেসক্রাইব করেছি সুপারিশ করেছি পরে রইল চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এবং ছেচল্লিশ বিসিএস এটার কোনোটার মধ্যে আংশিক ভাইবা গ্রহণ করা হয়েছে মৌখিক পরীক্ষা কোথাও রিটার্নের পরীক্ষার রেজাল্টটা পরীক্ষার খাতা দেখা হচ্ছে আর একটাতে ছেচল্লিশটার মধ্যে বোধ হয় প্রিলিমিনারি এক্সাম নেওয়া হয়েছে এগুলো বাতিল করে নতুন করে যেন পরীক্ষাটা শুরু করা হয় এই তেতাল্লিশতম বিসিএস ছাত্র জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মাত্র দুই মাসের মধ্যে কিভাবে কোনো বাস বিচার ছাড়াই পতিত আওয়ামী দলীয় অনুগতদের নিয়োগদানের মাধ্যমে প্রশাসনে আওয়ামী প্রতাত্তার আধিপত্য আরও বিস্তৃত করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া হলো সেটাই এখন বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা মনে করি এই নিয়োগ ফেসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র জনতার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের সাথে বেমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার সামিল সৈরাচের শেখ হাসিনা সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় পুলিশের এএসপি ও এসআই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করে তাদের নিয়োগ বাতিলের দাবিও জানান সালাউদ্দিন আহমেদ বিদায় নেবার পূর্বে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে মোট আটশো জনকে নিয়োগ প্রদান করে আমরা জানতে পেরেছি এর মধ্যে দুইশো জনের বাড়ি গোপালগঞ্জে এবং চারশো জন চারশো তিনজনই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের হত্যাকারী সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য যদি এই নিয়োগ বন্ধ করা না হয় তবে এর মধ্য থেকে এদের মধ্যে থেকে তৈরি হবে উসি প্রদীপ ফরমান মাজাহার মহসিনের মতো ফেসিবাদের আরও বহু দূষণ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা বাড়ানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপি তথ্যটা ঠিক নয় ইমরুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশে এই মুহূর্তে সংস্কার কোনো সমস্যা না দাবি করে বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন দেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনার সভায় যোগ দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির এই নেতা বলেন যা করতে চান দ্রুত করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বান জানান তিনি একই অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল সালাম বলেন বিএনপিকে উপেক্ষা করে এদেশে কোনো সংস্কার হবে না হাসিনা গণতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের ঘণ্টা বাজিয়েছে দাবি করে তিনি বলেন তার শেষ পরিণতিটা কি হয়েছে সেটা ভুলে যাবেন না অবিলম্বে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দাবি জানান তিনি সেটা হচ্ছে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষণা বিএনপিকে ঠেকানোর জন্য শত আয়োজন করা হচ্ছে আমার তো ভাই আপনার কাছে ক্ষমতা চাচ্ছি না বিএনপি আপনার কাছে ক্ষমতা চায় না দেশবাসীর তাই ভোট অধিকারটা আমরা চাচ্ছি গত ষোলো বছর ধরে এই ভোট অধিকারটা আমরা চাইছি আপনি কি করবেন সেটা যত দ্রুত সম্ভব করে করে একটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন রোডম্যাপ ঘোষণা করেন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট নিয়োগে আবেদনের বয়সীমা বৃদ্ধি এবং বয়স বৈষম্য নিরসনের দাবিতে 
মানববন্ধন করেছে চাকরি প্রত্যাশীরা সকালে রাজধানী গুলিস্তানে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন পুলিশ সংস্কারের পাশাপাশি পুলিশ নিয়োগে সংস্কার প্রয়োজন সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে 35 বছর অনুসরণ করা হলেও সাব ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে 27 বছর বয়সীমা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোভিডের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় যারা সঠিক সময়ে স্নাতক সম্পন্ন করতে পারেননি তাদের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ দিতে দাবি জানান আন্দোলনকারীরা এছাড়া বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সাব ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্ট নিয়োগের সুপারিশ পাওয়ার পরও রাজনৈতিক কারণে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি তাদের ক্ষেত্রে নতুনভাবে আবেদন করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান বক্তারা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন পরিচালিত কোন পরীক্ষায় ভুয়া পরিচয়ে অংশ নিলে বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর মোবাশ্বের মোমেন সকালে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর মোবাশ্বের মোমেন আরও বলেন কেবলমাত্র দায়িত্ব নিয়েছি অচিরেই জানতে পারবেন স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী কি করতে যাচ্ছি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি বীর শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করেন ও স্মৃতিসৌধের পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করতে হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মনিরুজ্জামান মনির রূপগঞ্জ উপজেলার মুরাপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে নবগঠিত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভায় তিনি একথা বলেন কাজী মনির বলেন যারা জীবন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করেছে সবার আগে তাদের দাবি দাওয়া পূরণ করা হবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বৈষম্য নয় সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিবর্তনের চেতনাকে ধারণ করে একটি সুন্দর বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে বলে তিনি মনে করেন মাইলের সংরক্ষণ ও প্রতি বছরের মতো এ বছর প্রজনন মৌসুমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জল সীমানায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে সকল মাছের প্রজনন বৃদ্ধি অবৈধ মৎস্য আহরণ দেশি বিদেশে অবৈধ মৎস্য শিকারিতের অনুপ্রবেশ বন্ধে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় নৌবাহিনীর নয়টি যুদ্ধ জাহাজ মোট আট জেলায় তেরোই অক্টোবর থেকে আগামী তিন নভেম্বর পর্যন্ত এই অভিযান চলমান থাকবে খুলনায় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে বঙ্গোপসাগরে তাদের টহল কার্যক্রম দেখানো হয় নৌবাহিনী খুলনা তিতুমের ঘাটের অধিনায়ক কামান্ডার মমিনুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন ক্ষতিপূরণ সহ পাঁচ দফা দাবি আদায়ে দিনাজপুরের পার্বতীপুর বড় পুকুরিয়া কয়লা খনে প্রধান গেটে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে স্থানীয়রা সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির সামনে এক ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসী এতে রাস্তার উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এ সময় বক্তারা অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন মাগুরায় ট্রিপল মার্ডারের বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন নিহতের পরিবার দুপুরে মাগুরা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে হত্যার শিকার আব্দুর রহমান মোল্লার ছেলে ওমর ফারুক অভিযোগ করেন বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান না করায় দু হাজার একুশ সালের পনেরোই অক্টোবর সদর উপজেলার জগদল গ্রামের সাবেক মেম্বার আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম ও তার বাহিনীর লোকজন পরিকল্পিতভাবে প্রকাশ্যে তার পিতা আব্দুর রহমান মোল্লা চাচা কবির মোল্লা ও সবুর মোল্লাকে কুপিয়ে হত্যা করে তারেক রহমানের মামলা প্রত্যাহার না করা হলে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁতি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ দুপুরে চাঁদপুরের লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের দুলাল খান স্কোয়ার মাদ্রাসা মাঠে আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণকালে এসব কথা বলেন তিনি বলেন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মামলাগুলো মিথ্যা প্রমাণ করে জনগণের মাঝে তাকে ফিরিয়ে আনা হবে এদিকে বিএনপির নাম ভাঙিয়ে কেউ অপরাধ করলে ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ড দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বাবু দুপুরে সাভারে দলিল লেখক কল্যাণ সমিতির কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন চট্টগ্রামের হজরত মাওলানা শাহ সফি গোলামুর রহমান মাইজ ভান্ডারের একশো বাষট্টিতম খসরত শরীফ শেষ হয়েছে এই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে আগত লাখো ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে এক বিশাল মিলন মেলায় পরিণত হয় 
পরে কোরআন সুন্নার আলোকে সংক্ষিপ্ত বয়ান ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় আখেরে মোনাজাত পরিচালনা করেন শাহ সুফি মাওলানা সৈয়দ মুজিবুল বশর আল মাইজ ভান্ডারি নানা আয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপিত হয়েছে সকালে বান্দরবান উজানি পাড়া বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী সীমিত পরিসরে উৎসবের সূচনা হয় উৎসবের প্রথম দিনে সকালে ধর্মীয় প্রার্থনা মঙ্গল জল ছিটানো ভিক্ষুদের মিষ্টান্ন খাবার প্রদান সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা সম্পন্ন হয় রাঙামাটি শহরের রাজপন বিহারে প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল থেকেই পুণ্যার্থীরা পঞ্চশীল গ্রহণ প্রার্থনা বুদ্ধ সঙ্গীত প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে তবে এবার বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ সহ পনেরোটি সংগঠন পাহাড়ে সংঘাতের কারণে নিরাপত্তার অভাবে কঠিন চিবর দানোৎসব না করার সিদ্ধান্ত নেয় সাবেক স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন বিগত সরকারের সময় বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে টানাপোড়ন ছিল নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর তাও অনেকটাই কেটে গেছে আরও জানাচ্ছেন সফি মাহমুদ সাগর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাম্প্রতিক কূটনৈতিক নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তহিদ হোসেন শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন এক মাসের ভেতর সাবেক স্বৈরাচারী সরকার প্রধানকে দেশে ফেরাতে সব রকম ব্যবস্থা নেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব এক মাস সময় দিয়েছেন কিন্তু আদালত এই সময়ের মধ্যে আমরা তাকে ফেরত আনার চেষ্টা অবশ্যই আমাদের জন্য যা যা কিছু করা প্রয়োজন সেটা করবো কী পদ্ধতি তা হবে পদ্ধতিটা তো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোর্ট বলেছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে অ্যারেস্টেড ওয়ারেন্টটা তো আমার কাছে আসে না গেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে পুলিশ পারবে না কারণ উনি দেশে নেই তখন আমাদের ইনভলভমেন্ট আসবে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল উল্লেখ করে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টানাপোড়ন কেটে যে উন্নতি হয়েছে দুই দেশের সম্পর্কের ভিসা প্রদানের ব্যাপারে ভারতের সরকারকে অবগত করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন কোনো দেশের ভিসা দেয়া না দেয়া সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষ থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে তোমার দেশে শুধু না আমার দেশের অনেক অনেকেরই তোমাদের দেশে অবস্থিত অন্য দেশের মিশনে যেতে হচ্ছে তোমরা ভিসা না দিলে তারা যেতে পারছে না সে বাকিটুকু তাদের উপরে আমাদের এ ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করার কিছু নেই লেবানন থেকে যে সকল প্রবাসী দেশে আসতে চায় রাষ্ট্রীয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন করে সরকার তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছে বলে জানান উপদেষ্টা আঠারোশো জনের মতো আমাদের এখানে রেজিস্টার করেছে সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা স্বাস্থ্য গণমাধ্যম শ্রমিক অধিকার এবং নারী বিষয়ক পৃথক চারটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে সরকার উপদেষ্টা মণ্ডলীর বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বন পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ কথা জানান ডাক্তার এ কে আজাদ খানকে স্বাস্থ্য কমিশন কামাল আহমেদকে গণমাধ্যম সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদকে শ্রমিক অধিকার ও শিরিন পারভিন হককে নারী বিষয়ক কমিশনের প্রধান করা হয়েছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কমিশনের বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে জুলাই আগস্ট বিপ্লবে শহীদ পরিবারকে ত্রিশ লাখ টাকা করে দেয়া হবে বলে এ সময় জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম এছাড়া দু হাজার পঁচিশ সালের জন্য সরকারি ছুটি ও অনুমোদন করে উপদেষ্টা পরিষদ যেখানে ঈদুল ফিতরের ছুটি পাঁচ দিন ঈদুল আজহার ছুটি ছয় দিন এবং দুর্গাপূজার ছুটি দুই দিন করার সিদ্ধান্ত হয় গঠনের কাজ শুরু করেছে এবং এই কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে কমিশন চারটি হল স্বাস্থ্য নিয়ে কমিশন গণমাধ্যমের উপর কমিশন শ্রমিক অধিকার নিয়ে কমিশন এবং নারী বিষয়ক কমিশন আমরা প্রত্যেক কমিশন হেডকে দায়িত্ব দিয়েছি তার কমিশনের সদস্যদেরকে একটা প্রাথমিক তালিকা দেয় সেখানে আমরা যদি মনে করছি যে ওনারা যে তালিকা দিয়েছেন তার সাথে একটু সংযোজন বিয়োজন হলে আরেকটু শক্ত হবে আমরা সেই কাজটা করছি উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে ত্রয়োদশ সংশোধনীর অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে দশটি যুক্তি দেখিয়ে রিভিউ দায়ের করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আগামী রোববার তা শুনানির জন্য উপস্থাপন করা হবে আজ এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি হলে সংবাদ সম্মেলন করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নেতারা 
তারা বলেন দু সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে দু সালে আপিল বিভাগ ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে সংক্ষিপ্ত রায় দেয় পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে সংবিধান সংশোধন করা হয় তার ফলশ্রুতিতে পূর্ণাঙ্গ রায়ে আদালতে ঘোষিত সংক্ষিপ্ত আদেশ পরিবর্তন করা হয়েছিল যা ছিল বিচার বিভাগীয় প্রতারণা এমনকি এই সময়ের প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক অবসরে যাওয়ার আঠারো মাস পর রায় প্রকাশ করে এবং তাতে স্বাক্ষর করেন ফলশ্রুতিতে ত্রয়োদশ সংশোধনী সংশ্লিষ্ট মৌলিক বেসিক স্ট্রাকচারের মর্যাদা অর্জন করে সুপ্রিম কোর্ট এই মৌলিক স্তম্ভ অসাংবিধানিকভাবে ঘোষণা করতে পারে না আমরা মনে করেছি যেহেতু একটি বিতর্কিত একটি রায় দেওয়া হয়েছে সেই জন্য আমরা রিভিউ আবেদন আবেদন করছি তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন শমশের মবিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এর বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ডিবি থেকে জানানো হয়েছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এর আগে বুধবার দুপুরে ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শমশের মবিন চৌধুরীকে ফেরত পাঠানো হয় স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে যাওয়ার কথা ছিল শমশের মবিন চৌধুরী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন দু সালে তিনি বিএনপির স পদ থেকে পদত্যাগ করেন সবশেষ গত সাত জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের আগে দু সালের সেপ্টেম্বরে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপারসন হন তিনি সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আজিজ আহমেদ ও তার স্ত্রী দিলশাদ নাহার কাকুলির বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আশামস জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া আজিজ আহমেদ ও তার স্ত্রীর বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন আবেদনে বলা হয় আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার বিবিধ অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ নামে ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ দুদক অনুসন্ধান করছে অভিযোগের বিষয়ে রেকর্ডপত্র সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও আদালতকে জানিয়েছে দুদক বাংলাদেশ যদি জাপানের আইসিটি মার্কেটের এক শতাংশ কাজেও অংশ নিতে পারে তা এদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়াওমা কিমিনোরো সফটওয়্যার প্রকৌশলীদের দক্ষতা বাড়াতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের আইসিটি টাওয়ারে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন জাইকা এবং বাংলাদেশের আইসিটি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে জাপানের টপসি প্রশিক্ষণ কোর্সের আদলে দেশের এক হাজার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই কর্মশালায় বি টপসি প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশে আইসিটি পেশাজীবীদের আরও শক্তিশালী এবং দক্ষ করে বৈশ্বিক বাজারের উপযোগী হিসেবে তৈরি করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন জাপানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টর খুবই সম্ভাবনাময় এখন দরকার পেশাজীবীদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে মার্কেট উপযোগী করে তোলা সারা বিশ্বে আইসিটি খাতে দিন দিন দক্ষ মানুষের চাহিদা বেড়েই চলেছে জাপানে তথ্য প্রযুক্তিগত যে পরিমাণ কাজ রয়েছে তার মাত্র এক শতাংশ কাজেও যদি বাংলাদেশের মানুষ অংশ নিতে পারে তাহলে তা এদেশের অর্থনীতিতে বেশ ভূমিকা রাখবে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিকেলে সিরাজগঞ্জ শহীদ শামসুদ্দিন গেইট এলাকায় জেলা বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন টুকু বলেন মার্চ কোনো ঐতিহাসিক মাইল ফলক না তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই এদিকে সমাবেশে অতিরিক্ত নেতাকর্মী মঞ্চে ওঠার কারণে মঞ্চ ভেঙে পড়ে এতে আহত হয়েছে অন্তত পনেরো জন রাজশাহী বিভাগীয় বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিমের বক্তব্য চলাকালে নেতাকর্মীদের চাপে মঞ্চটি ভেঙে পড়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সকল মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাবেক নেতারা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বুয়েট ছাত্রদলের সাবেক নেতৃবৃন্দের ব্যানারে মানববন্ধনের আয়োজন করেন সাবেক ছাত্রনেতারা 
এ সময় বক্তারা বলেন ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করছে বিএনপি ভবিষ্যতেও করে যাবে তবে তার আশেপাশে পতিত স্বৈরাচারের দোষরা ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ করেন তারা বিএনপি নিয়ে ষড়যন্ত্র না করে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে করা সকল মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান সাবেক ছাত্রনেতারা আকস্মিক বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় ভারত বাংলাদেশের যৌথভাবে কাজ করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি রাজধানীর গুলশানে আমেরিকান সেন্টারে আয়োজিত সেমিনারে সংস্থাটির মানবিক সহায়তা প্রধান মুস্তফা এল হামজাউ বলেন দুদেশের মধ্যে অভিন্ন নদীপথগুলের সংস্কার এবং সমঝোতায় বন্যার মতো দুর্গত দুর্যোগ মোকাবেলায় অনেক ভূমিকা রাখবে দুর্যোগ মোকাবেলা ও এর ঝুঁকি কমাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকল্প নিয়ে সংস্থাটি কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন এর ফলে দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষজন আগেই সতর্ক হতে পারবে জলবায়ু ঝুঁকি কমাতে এবং রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে নানা প্রকল্প নিয়ে ইউএসএআইডি কাজ করছে বলে জানান তিনি